ஹலோ ஆல் குட் மார்னிங் டிசம்பர் தேர்ட்டீன்க்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் இண்டஸ்ட்ரி ஷுட் இன்வால்வ் தெம் செல்ஃப் இன் எஜுகேஷன் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு அல்டிமேட் அப்படின்னு ஒரு ஒன் டே சப்மிட் நடந்தது இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் தொழில் முனைவோருக்கான வழிகாட்டி தமிழ்நாடு கைடன்ஸ் த ஹிந்து குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இது எல்லாமே இணைந்து வந்துட்டு த அன்லிமிட்டட் தமிழ்நாடு அன்லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் டே சப்மிட் ரன் பண்ணாங்க இதில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் நிறைய பேர் கலந்துக்கிட்டு பேசினாங்க அதில் அவங்க என்னென்னலாம் டிஸ்கட் பா டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மட்டும் பார்க்கலாம் நிறைய டாபிக் கீழே வந்துட்டு அவங்க பேசினாங்க ஃபஸ்ட் எஜுகேஷன் கீழே பேசும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு தன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் சைட்லேயும் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் முதல்வன் ஸ்கீமுக்கு கீழே வந்துட்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் சரி இல்லை கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் சரி திறன் சார்ந்த பயிற்சிகள் தொழிற்சாலையிலே நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் முதல்வன் ஸ்கீம் என்னது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தென் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்களோட திறனை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த பயிற்சிகள் கொடுக்குற திட்டம் இதெல்லாமே சேர்ந்தது தானே அதில் கொஞ்சம் தொழிற்சாலைகளும் தொழில் நிறுவனங்களும் கூட டையப் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட ஸோ அதில் உள்ளவங்க வந்துட்டு இந்த மாணவர்களுக்கு திறன் சார்ந்த பயிற்சிகள் தொழிற்சாலையிலே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் தமிழ்நாட்டோட குரோத்துக்கு எட்டு மாவட்டங்கள் பங்களிப்பு வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி குரோத்துக்கு வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் சில இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த இந்த தொழிற்துறைகள்லாம் ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு இன்னும் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகள் உருவாதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹொசூர் பெல்ட் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் ஹப்பாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் தூத்துக்குடியில் ஹி கிரீன் ஹைட்ரஜன் ஹப் இதுவும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டுமே ஆல்ரெடி மெயின்ஸுக்கு படித்தவங்களாம் நல்ல நிறைய படிச்சிருப்பீங்க ஏன்னா இது இதை தாண்டி வந்து மெயின்ஸுக்கு படிச்சிருக்க முடியாது ஸோ இது நண்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணியிருப்பீங்க திரும்பி ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க தென் விருதுநகரில் வந்துட்டு டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது அப்படின்னாங்க விருதுநகர் சுற்றி உள்ள ஏரியாவில் வந்துட்டு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் பூம் ஆகிட்டு இருக்கு இதில் இந்த டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் நார்மல் டெக்ஸ்டைல் கிடையாதுங்க டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் இதை பற்றியும் வந்துட்டு மெயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க இந்த வேர்டுக்கு வந்து அர்த்தம் தெரியாதவங்க பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் நார்மலான டெக்ஸ்டைல் கிடையாது டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் தென் தென் இன்னொரு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா எப்போதுமே வந்து ஃபினா இந்தியாவோட ஃபினான்ஸ் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னா மும்பை சொல்லுவாங்க தென் டெக்னிக்கல் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னா பெங்களூர் சொல்லுவாங்க பட் இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு பேலன்ஸாக ஒரு கேபிட்டல் இருக்குது அதாவது ஃபின்டெக் கேபிட்டல் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சென்னையை சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் நேற்று சொல்லியிருக்காங்க தென் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போது நாடாளுமன்றத்தில் வந்துட்டு முன்னாடி இருந்த அந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் எல்லாமே வந்துட்டு ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கொண்டு வந்தது ஸோ நம்ம அதை கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்றாப்பில் சில மாறுதல்களை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால நாடாளுமன்றத்தில் வந்து புதிய மசோதாக்கள் ஆல்ரெடி தாக்கல் பண்ணியிருந்தாங்க இதை வந்துட்டு க்ரூட்டனைசிங் கமிட்டி எல்லா கமிட்டிக்கும் போயிட்டு திருப்பி வந்துட்டு ஒரு வாசிப்புக்காக வந்து திருப்பியும் நாடாளுமன்றம் வந்துள்ளது அப்போ வந்துட்டு அதில் உள்ள சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்லாம் வந்துட்டு மாற்றிட்டு ரீட்ராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேஜரான கரெக்ஷன் இல்லை சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் தான் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதோட நேமை வந்து மாற்றிட்டாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் மொத்தம் மூன்று சட்டங்களோட நேமை மாற்றிருக்காங்க நான் ஒன்று மட்டும் தான் சொல்லணும் இது ரெண்டு நீங்கள் தான் வந்து சர்ச் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணணும் தென் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு இந்தியல் பீனல் கோட் ஆஃப் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி இதை மாற்றி என்ன சொன்னாங்கன்னா பாரதிய நியாய சங்கீதா பில் அப்படி சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் ரீட்ராஃப்ட் பண்ணதில் என்னென்ன மேஜர் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இதற்கு முன்னாடி வந்துட்டு இந்த எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக இல்லை இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டி இல்லை இந்தியாவோட ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது புது சொத்துக்கள் இருக்கும்ல அதை டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை அதை அழிக்கிற மாதிரியோ பண்ணினாங்க அப்படின்னா இது தனியாகவும் பண்ணலாம் இல்லை வெளிநாட்டு துணை கொண்டும் எதுவும் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு டெத் பெனால்ட்டி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிகபட்சமான தண்டனை வந்து மரண தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென்
டெரரிஸ் அஃபென்ஸோடு சேர்த்துட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி இது டெரரிஸ் அஃபென்ஸோடு கிடையாது இந்த தீவிரவாதம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வரையறை கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அது உள்ள இதையும் சேர்த்துட்டாங்க தென் இதுக்கு வந்துட்டு உப்ப ஆக்ட் தெரியும் எல்லாருக்குமே அந்த உப்ப ஆக்டில் வந்துட்டு இவங்களை இணைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அன்லாஃபுல் ஆக்ட் இதில் இணைக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க யார் இதுக்கு இன்சார்ஜ் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்பி கிரேட் ரேங்க் உள்ள ஒருத்தர் இல்லை அதுக்கு மேலே உள்ள ஒருத்தங்க வந்துட்டு இந்த கேஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு ரேப் நடந்தது அப்படின்னா அதை பற்றி பிரிண்ட் பண்ணுறதோ பப்ளிஷ் பண்ணுறதோ அதாவது கோர்ட் அதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க இல்லையா அதை பற்றி சொல்கிறதோ இல்லை பப்ளிஷ் பண்ணுறதோ அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ரெண்டு வருடங்கள் வரைக்கும் தண்டனை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த விக்டிமோட பாதிக்கப்பட்டவர்களோட பேரை சொல்கிறது வந்து பெரிய தப்பு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ரூல் இருந்தது இப்போது கோர்ட் ப்ரொசீடிங் வந்து வெளியில் சொல்லக்கூடாது பெர்மிஷனோட சொல்லலாம் இது யாருக்கு எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட் இருப்பாங்களா ஹைகோர்ட்டுக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் வந்து இது எக்ஸப்ஷன் இதை தவிர இப்போ நிறைய யூடியூப்ஸ்லாம் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு ரெண்டு வருடம் வரைக்கும் தண்டனைகள் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது தென் மொபைல் லான்ச்சிங் இதுக்கு செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் தண்டனை இருக்கு தென் வழக்கம் போல முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க இந்த சைல்டு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு பிலோ சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸாக டினோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கருத்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க பட் இந்த தடவையும் வந்துட்டு சைல்டு அப்படிங்கிறத வந்து பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தான் வந்துட்டு அடல்ட்டை ஸோ அதுக்கும் கீழே உள்ளவங்க வந்து குழந்தைகள் அப்படிங்கிற வரையறைக்கு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இந்தியன்ஸ் குட் நாட் அஃபோர்ட் ஹெல்த் டயட் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ 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 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க அது ஒரு பேண்டமிக் பீரியட் அப்போ உள்ள ரிப்போர்ட்ஸை வச்சுட்டு ஒரு டேட் அப்போ உள்ள டேட்டா வச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது யார் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா ஃபுட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் இன் யுனைடட் நேஷன் இதில் இந்தியாவோட நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எழுபத்தி நான்கு பர்சன்டேஜ் உள்ளவங்க வந்துட்டு ஒரு ஹெல்த்தியான ட டயட்டை வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது பசி கிடையாது பசி பட்டினி அப்படின்னு சொல்லலை ஆரோக்கியமான உணவுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பசி பட்னி வேறு சாப்பிட்றாங்க பட் இதில் வந்து ஆரோக்கியமான உணவு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோட டேட்டாவை பார்க்கும்போது செவன்டி சிக்ஸ் இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சு செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல ஒரு ஃபைவ் கிரிசஸ் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ஃபைவ் எஃப் சொன்னாங்க அந்த எஃப் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலா நம்ம த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் ஆர்ல எழுதுவோம்ல அது மாதிரி இது ஒரு ஃபைவ் எஃப் ஃபுட் ஃபீட் ஃபியூவல் ஃபர்டிலைசர் ஃபினான்ஸ் இதுவும் யுனைடட் நேஷன்ஸ் தான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க தென் இந்த டேட்டா வச்சுட்டு இந்த ரிப்போர்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பதினா பதினாறு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு அண்டர் நியூட்ரிஷனாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஸ்டண்ட் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஸ்டண்ட் க்ரோத் அதாவது வளர்ச்சி வந்து கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே ஐந்து வயதுகளுக்கு ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளோட ரிப்போர்ட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க தென் வெயிட் கம்மியாக இருக்கிற ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இல்லாமல் ஃபார் வாஸ்டிங் வந்து எவ்வளோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு வெயிட் கம்மியாக இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஓவர் வெயிட்டும் வந்துட்டு அன்ஹெல்த்தி தான் ஸோ ஓவர் வெயிட்டோட டேட்டாவும் கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் பிலோ ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் ஓவர் வெயிட் கேட்டகரியில் இருக்காங்க அதே மாதிரி பிறந்ததுலேருந்து ஐந்து வ ஐந்து மாதம் வரைக்கும் பாலூட்டும் தாய்மார்களோட விகிதம் எடுத்திருக்காங்க அது இந்தியாவில் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் இது உலகத்தில் உள்ள சராசரி அளவை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கு உலகத்தில் உள்ள சராசரி பாலூட்டும் விகிதம் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் தான் இருக்கு இந்தியாவில் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இருக்கு சரி இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது ஒரு பேண்டமிக் பீரியட் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஃபுட்டோட ரேட்டு வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு மக்களுக்கு வந்து சர்க்குலேஷனில் மணி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இது போக கவர்மெண்ட்டோட நிறைய திட்டங்கள் வந்து அவங்கள போய் சேர்வதற்கான தடைகள் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தது அதாவது சேரவே இல்லைன்னு சொல்லலை தடைகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஏன்னா பேண்டமிக் பீரியடில் அந்த கால அதனால தான் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து இவ்வளவு டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க
ஸோ ஹிடனாக இருக்கல இதுமே வந்து கொஞ்சம் வெளிப்படையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை ஏஏ வந்துட்டு நல்ல விதமாக யூஸ் பண்ணுறது மக்களாகிய நம் கையில் தான் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்காக வந்துட்டு உலகளாவிய அளவில் வந்து ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ஏஏயில் தான் க்ரியேட் பண்ணாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு வாட்டர் மார்க் மாதிரி ஏதாவது பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க தென் ஏஏ திறன்களுக்கு ஏற்ப மஞ்சள் சிவப்பு அல்லது பச்சை என வகைப்படுத்தக்கூடிய தணிக்கை பொறிமுறைகளை உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம சிந்திக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் டீப் ஃபேக் டெக்னாலஜி பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க ஏன்னா அதுதான் இப்போ ஏஏயில் ரொம்ப பூமாக இருக்குது ஸோ டீப் ஃபேக் டெக்னாலஜி பற்றியும் பேசியிருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இதில் ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் கண்ட்ரீஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க யூரோப் தென் நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா தென் ஏஷியாவில் உள்ள எல்லா கண்ட்ரீஸும் பார்ட் பண்ணுற பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க பட் இதில் சைனா வந்துட்டு இதில் ஒரு மெம்பர் கிடையாது ஸோ சைனா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை தென் தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கத்திற்கு தேசிய அளவில் வந்து விருது கிடச்சிருக்கு எதற்குன்னா இதோட செயல்முறைகள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இவங்களோட செயல் திட்டமும் சரி அதை எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதிகபட்சமான ஒரு நல்ல ஒரு குரோத்தை நோக்கி போய்கிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்களுக்கு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு சங்கத்திற்கு தேசிய விருது ஒன்று கிடச்சிருக்கு தென் ஒரு டேட்டா கிடச்சிருக்குங்க நாடாளுமன்றத்தில் விவாதத்தில் போல் ஒரு இணை அமைச்சர் வந்து இந்த டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் எண்ணூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேருக்கு ஒரு மருத்துவர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்தியாவில் மருத்துவ கட்டமைப்புகள் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு விவாதம் நடத்தும் போது இதை சொல்லியிருக்காங்க செவிலியர்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க மருத்துவ கல்லி கல்லூரிகள் செவன் நாட் சிக்ஸ் மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மருத்துவர் எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலு பேஷண்ட்டுக்கு இருக்காங்க ஸோ மருத்துவ கட்டமைப்பு நல்ல முறையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது தவிர இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பரில் என்னெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜமன்னார் கமிட்டி பற்றி த ஹிந்து இங்கிலீஷில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க டைம் இருந்தாலும் கிடையாது கண்டிப்பாக படிக்கணும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க தென் ராஜ்யசபாவில் வந்துட்டு ஒரு மசோதா தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்காங்க இல்லையா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனரும் தென் அதர் எலெக்ஷன் கமிஷனரையும் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ம பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜரை வந்துட்டு ராஜ்யசபாவில் வந்து ஒரு மசோதாவாக தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க தென் அதை தவிர வந்துட்டு ஹிந்து தமிழில் வந்துட்டு பெருவெள்ளம் பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க தென் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளோட அந்த விருதுகள் அது எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க இது போக நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு மணலியில் நம்ம சாரி எண்ணூரில் நம்ம பார்த்தோம் ஆயில் கச கசிஞ்சு வந்துட்டு கடலில் வந்துட்டு பா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இதனால் சுற்று போகிறதுக்கு வந்துட்டு நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குது தென் மக்களுக்கும் வந்துட்டு பொருளாதார நிறையாவும் நிறைய பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆலிவ் ரெட்லி ஆமைகள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆமைகளை பற்றி நம்ம ரீசெண்டாக தான் பார்த்துருந்தோம் இந்த ஆலிவ் ரெட்லி ஆமைகளோட நிலை இப்போது எப்படி இருக்குது இந்த ஆயில் கசிவுனால் அதோட நிலை எவ்வாறு இருக்குது அப்படின்னு ஆராய்வதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க இந்த குழுவில் வந்துட்டு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில் உள்ளவங்க தென் சுற்றுப்புற நலனில் உள்ளவங்களெல்லாம் இணைச்சு ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஜனவரியிலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் தான் அது முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கும் காலம் அதனால் இந்த காலத்தில் அந்த ஆமைகளோட நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து அமைக்கிறதுக்காக ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க தென் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெருவெள்ளம் இருக்கிற இந்த மிக்ஜாம் புயலுக்கான நிவாரணத் தொகை தென் அதில் ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்ட சுகாதார பணியாளர்களுக்கு வந்துட்டு தமிழ்நாடு அரசு நான்காயிரம் ரூபாய் வந்து வெகுமதி கொடுத்து பாராட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டீட்டெயில்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக பசுமை வெகுமதி திட்டம் அப்படின்னு தேசிய அளவில் ஒரு திட்டம் இருக்கு இல்லையா அதை கூட இதோட நம்ம லிங்க் பண்ணலாம் மீதி நாளைக்கு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ